はいどう,どうぞバイク買わないのが楽しいですバイクはねあ,あんなに乗りまくってたのねバイクね本当にね、うん、今ね、うん、そう何狙ってるんですかいや前その故障した時に、うん、何だったかなどこから一週一週間ぐらい住んでるところのアパートの、うん、ところに止めてたら、うん、張り紙されてたんですよああそうなんだ要するにそこを敷地ダメだったみたいなあそうなんだ<笑>そ,それで、うん、あ一旦ちょっとバイクのことを忘れようと<笑>セーフトッカーで一回はいあの、うん、バイク所有できないから一回処分してまた改めてあ,、うん、あと部屋も借りてあ変えてすごいねそ,そっちの金がねそうかかってしまってさすごい引っ越しは体力と金かかるって本当ですよねもういいよ俺こっから引っ越した時一人でやったんだこれ全部<笑>隣の親父がさ最後出てきて、うん、よくやったよね一人でって<笑><笑>そう最後だからもうなんか鉄のやつはなんかその辺にいた鉄くずや拾って呼んできてさ「うん、いや旦那は何でも買いますよ」って言うからさ、うん、全部グラインダーで切ってさ、はいはいはい、鉄だけ集めてさ鉄結構金になるんだってねいやならないでただだもんそのからクーラーも外せっつって俺がいやあのあるところに持っていくと、はい、今ねお金にしてくれさ,さ量がないとダメよ今、うん、そう言うけどさ、うん、もういいよ、うん、今んとこだってさ、うん、ねえあダメだこれ言うと思ったらあれなんだろう<笑>今からここからはいここからまた始まります<笑><笑>だめだこれやばいこと喋ってるでしょ、えー、やばいことは喋んないけどさ<笑>ねえ<笑>カットなこと、えー、カットなことカットなことはいっぱい髪の毛カットしてもらってだけです<笑>いやだでもない次ないなんか欲しいバイクって何が狙ってるのやっぱ大型がいいんでしょでかいのせっかく通ったんだから大型で、うん、まあほら通いも全部やるんだったらああミドルクラスかなああそうかああ大型でもミドルクラス大型でもミドルクラスって分かんないよどういうことよ700ぐらいとか650とかあ,あ,あの辺のバイクのこと650とか軽くて速いのばっかりじゃん、うん、だからそれミドルクラスだからあの全部乗りああ全部乗りするんだったらそののぐらいい排気量がいいんだよね、まあ、排気量はそうだけどものによってはさ、うん、川崎のほらダブル R って言われるかあの辺りだともうほとんどスポーツの方に寄ってから乗りづれだろうな,、うん、いやなスポーツはね、うんうん、自分に考えてるのはあの、うん、MT シリーズとかねヤマハヤマハの MT シリーズあれ,、うん、あれ900じゃなかったっけあれあの MT09 は900そうだよね MT07 ってなんですよああそうなんだこれが車重が軽くてさ180キロなのよ180キロ今軽いのかそうか軽いよだって前乗ってたやつ400なのに200キロ超えですからねあれそんな重かったっけ、うん、あ本当トじゃあ取り回し楽だな多分多分ね<笑>、まあ、いやそれはほらいろんな要素もあるからさ、うん、要はだから、うん、重さだけじゃないからね重心がどこにあるのとかさ、うんうん、昔の川崎のバイクは重心高くてさ、うん、怖かったなあいやそれスポーツ系って重心高いんだよねいやそんなことはない低い方が全然倒れやすいんだけどいやそんなことはない本当本当倒しやすいようにシート高を高くしてるんですよいやいやいやでもねバーンってこうバーンっていくこうやってやった時にすぐパッて倒れるやっぱり真ん中にマスがあって低いとこにあった方がやっぱりこうできるって乗れやからレースやってたんだから<笑>全然あそっかそう,そうですよね全然違うませんねいやいや本当。<笑>申し訳ない上にあったらもうね、うん、直線で振られるわさ、はいはい、そうなん無理無理それモトクロ系レースモト,モトクロスもそうだけど、うん、一応あのロードもねそうだって、うん、いや、うん、まあいいんだけどさじゃあな,なんだアップハンドル系の方がいいんだアップハンドルがいいな、ね、乗りやすいよねいやでもそれ普段普段乗りもするんだったら、まあやっぱりあれだよねそのぐらいの発揮量がちょ,ちょうどいいよねそっかいや俺はほら大型取ったのつい最近だから全然ね街、うん、のあこの間ピンク映画でさちょい役だって言うからで、うん、バイク乗る役だって言うからさ、うん、レンタル概算してくださいって言うといいよっつって、うん、じゃあハーレー乗れんだったらいいよっつってスポーツスター乗ってきたよ、うん、<笑>あそうなの初め,て初めて乗ったんだけどさ、はい、ハーレースポーツーでもパパさんだからってなめてたらさ、うん、直線で3足入んねえに開けちゃうとね<笑>ほんとびっくりしたよ
思いっきりガーッと出たらさ、うん、3足まで入りやしない<笑>面白かった<笑>それだけのためにパレー借りたのパレー借りたのえいくらいくらえー、っといくらだったっけな、うん、いやでも短い時間だったからね、うんうん、4時間ぐらい結局そうそう結局だからギャラなんかほとんどね俺だってそこまで車で行って衣装があったからさほ、うんでコインパーキング借りて、うん、でそうで「あんた監督借りといてよ」っつったら「うん、いやそこカードじゃないとできないんですよ」って言うから「うん、でも何ですか?」「いや僕カード持ってないんです」って言うから「<笑>バカやばあ,えあ,あれかレンタルバイクってそうそうそう,そうあの819って書いてあ知ってんのそれあれ最初に、うん、そうカードを支払うんだよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいやそんなこと<笑>そんなことはないこ,こ,こ,こうやり感じじゃん<笑>まあねエンジニアブーツだからね<笑>だって動画見てる人だったら分かるけどねそうだからあれどう考えても、えー、いやウエスタンブーツでハーレムなんかやったらみんなダメになっちゃうからなあまあねで FDH のほら踏み込み式のじゃないのさ、うん、<笑>はいいいよでもてから、ね、ポジションどうでしたアメリカいや全然なんかなんかスポーツスターだからさどっちかっていうと、うん、もう2つぐらい前のやつやないかなうんそうそうでもこ,こうでしょこうでしょこっちのあそんなフォワードじゃなかったよ、うん、ハーレーでもあの,あのバイクいいなと思ってパンアメリカン<笑>乗れないってあんなでけえのすごいよ、ね、いや乗れないってあんなバカでかいのいやあれあれ動画で見てたらレンジかけたらレンジかけたら5センチ下がるんだってグーいやいやいや車重下がるんだって今日さ乗ってる人みんな向こうさ2メー,ター近いやつが乗ってさ乗りやすいとか言ってんだからさそれでインプレでさ YouTube のインプレで女の人がインプレしてただからさそれわざとやってっからいいんじゃんさ買ったよそしてみんなもう乗れるわけないじゃな今なんかああいうのがすごくてさだから MV もとうとうなんか出すらしいねアグスタもあの,あ,のあのラリー仕様のやつドカも出したじゃんだからさ今本当金持ちしかバイク買わないからそれに特化したのしかないのよ今でもバイク乗るいっぱい増えたんだよそうそんな余裕あんの今いやあのー、免許取ってる人がいっぱいいるんだよ今そうなのそう、ええだからすっごい売れるはずだよこれから。本当かよ。うん、いや今バイあの教習所行ってもすぐ取れないしさ。いやバイクなんかだって今もう本当に娯楽品じゃん。だって俺の頃はあれだよ。七半三十八万八千だったんだよ。え七半七半が三十八万円だったんだよ。えそんな安かったの？昔の値段でね。GT 七半三十八万だよ。鈴木の水冷三気筒。<笑>ワイルドセブンだよ、うん、知らないだろ<笑>マジか北海道まで電波流れてるんだよ<笑><笑>ああもみあげやってもみあげできないからいい店だよ後ろにああいやあああああああああいい上は見せない上はいいんだよ<笑>これこうやってやれば何とかごま,けるごまけるっていう見本はないごまかせるね無理かもうごまかせるでしょもうちょっとホントまあいいよもみあげあもみあげもみあげどのくらいまで行くんでしたっけもう半年も来てないと忘れちゃうよね<笑>すいません、ね、自分でやるの難しい半年半年どうだっけ<笑>半年来てもそんなに伸びないね<笑>ちゃんとカットするカットしてるねカットカットもみあげはしてなかったよねいやいやこれあカット<笑>あ,あ今撮ってるからそう撮ってるからさ<笑>カットするとちょっとカットして<笑>いや、店長のその面白いトークはみんな聞きたいんだけど。いやいやいやいやいや。いやいやいや、そんな、そんな面白くないよ、トークよ。<笑>トークそんな、うまいわけじゃないのに、面白いって言ってたよ、みんな。そんなことないって。どうしたらいいんですかね、この
どうしたらいいと思いますか<笑>いやどうしたらいいって言うから<笑>変なふうにしないように<笑>汎用性があるようにして<笑>みんなに募集かけたらどんなふうにしたらいいか<笑>みんな丸刈りとかさ<笑>トラガリとか<笑>そのぐらいファンがいたらいいんだあれ今年トラドリスでしたっけえトラドリスでしたっけいいんだよ知らない役者に年はないんだよ<笑>トロドシいやいやトロドシだからな<笑>わけわかんないトラガラでわけわかんない<笑>いいんだよ年なんかもう考えないことにしたの<笑><笑>いい感じだねなんだ<笑>決めて喋るとさすっげえ緊張して喋る決めなきゃいいじゃん大丈夫普通に普通にやってる方がねいいんですよ。普通にやってる普通にやってるのねやってるとねこれみんな笑うだろうなって思うと結構あるもん。<笑>本当に。それは誰のやりとり聞いて。いつあのほら千葉にいる頃さ、うん、千葉の駅名あったじあそこのスタッフ多かったじゃん。あ多かったね。あでさ、うん、バックルーム行くとさ、うん、すっげえ感情の嵐なの。<笑>なんなんですか。あの背の高い男の人じゃない、うん、だあれだろだから僕もゴールドジム行きたいんですとか言ってたやつじゃないの細くてそうでも俺はさ、うん、これだろっつってさ、うん、ゴールドジムのほらあのベルト見せてああこれこれっつったら彼がだから斎藤君って言うんだけど、うん、あの子が艦長が好きなんですよ艦長んだよ<笑>何なんだよそれ餌食犬のわけかった<笑>でそれそいつとそいつがあの裏バックルームで、うんいろいろこう喋るんですよ。うん、<笑>したら、もうん、よ。<笑>もうね、これ本当録画して、こうしたらみんな笑うだろうなっていう話ばっかり。そういうのをね、うん、なんていうか知ってる？うん、楽屋落ちっつんだよ。<笑><笑>その下品なこと言わ、わ、うん、かった。一人さ帽子かぶった。あいたいたいた。でしょ。ひげちょっと生やして。あ,あいたいた。あいつすっごい時期なんの。だ<笑>から、やられるじゃん。<笑>いつの時代。<笑><笑>トイレと博士知らないんでしょだって彼ら<笑>七年殺しとか知ってるでしょ七年殺し知ってんのトイレット博士あ,あトイレット博士の知るわけねえじゃん俺が小学生なの<笑><笑>でもトイレット博士ってさコミックスになってたよね昔えコミックスあの本ジャンプだあれだろうんあの途中にうんこの話とかするんですか<笑>下品な話しないでよ<笑>俺下品は嫌いだから<笑>でもなんか説明あったよね<笑>軽いもの軽い出したよあれは知ってんじゃん軽いのは見たらよかったってあれだよ洗面器ってさ重いのは栄養がちゃんと吸収されないでから下に下がってるとかってだからであれだ違うよあのなんだっけぐらいがちょうどいいあ下はほら野球の試合だからっていうんでこうやって投げながらブイってやるんだよそうそう洗面器にやって浮いたから明日はいいぞってあれ知ってんじゃんやだもう切れちゃったじゃあ多分それ違う違うそれいや一緒だ一緒一緒それそれなんかトイレット博士がさ説明するんですよああそうだよそうだよそれだよ<笑>あああああトイレット博士の話しちゃってしょうがねえから<笑><笑>痛くないですか<笑>刺激を与えてない、はい、今さら刺激もないのかなでもやっぱ努力の会あるよね努力変わってないってのは<笑>努力しようがないの<笑>ここのとこ毎日下げが食らってきたら<笑>なんか理由も、理由もってあるじゃんあれいいのあれなんかお客さんがさだって卵の殻だろ<笑>や,や,やり始めてきりでしょうん、それあの<笑>半年使い始めてあ半年使ってなんかね頭皮が柔らかくなってきたどんどんどんどん柔らかい<笑>頭皮がね柔らかくなってきて<笑>や,やったこと今までやってたじゃんいろんなのさもういいよ<笑>なんかこれから生えてくんじゃないかなぐらいのなんかそんな感じだったハゲだったらハゲを生かすようにしたからね。もう無理しないの。あれだってあとね伸びてる。本当？伸びる。あのやっぱり薄い人ってさ伸びないんだよね。いや俺
まだこれ伸びねえじゃんだ半年でこれしかなかったんだいやこ,こっちこっちこっちこ,こ,こっちは伸びるけど、うん、こっち伸びないあそうなの途中で俺はそんな意識したことないから、うん、遅いんですよこっち全然そんなの気にしたことねえだけどお風呂入って排水口にあの毛とか全然つかないよ俺そんなに、うん、なんだ枕もう全然毛抜けないしね、うんうん、<笑>細いから分かんないの<笑>白くなっちゃってさ抜けても分かんない<笑>それより視力悪いんじゃないの白が悪い<笑>顔面はしょうがない見えてないそうかな<笑>単純にじいさんって言われっからな全然自覚ないんだよな誰がじいさんだよって俺かと<笑>全然自覚ない耳とかやって自分で、ね、耳毛できないんだよもう老眼で見えなくてさ耳さ誰もやってくんないからね耳をやってもらってたんだけどもう自分の、ね、自分の耳毛がね見えないんだよ自分の背中と,背中と丸と,と<笑>そうだからボディーグリーやってるじゃんで腰とか痛めるとさ死亡地すると腰に長い毛が生えてくるんだよ、うん、要はなんか守ろうとするんだもんねそんなのもさ一、うん、人じゃ見えないからさ、うん、<笑>なんか気づくと悲しいじゃん<笑>まあいいか<笑>頑張ろうあざらし再生数増えていいですね。再生数増え、じいさんの話して再生数増える。<笑>こういう話してて、こういう話しな、なんか。いや、そうか、入りました。養うお金でもできれば。困<笑><笑>ったらね、ほら、見てくれる人が、どんどん増えるから。<笑>いや、来世だ、来世。<笑>あ、パリサツで、あざす。何もつけない方がいいんでしたっけ。はい、ジェルかなんかつけなくていい臭いからいらない<笑>今日今日いいよちょっと一回ちょっとで決めてみて無臭ジェルはい、はい、お願いしますはいすみませんねアルコールの匂いもするけどねアルコール全然別に大丈夫、ね、あそれでオッケー。エタノールの匂いするよねエタノールなのそうなのうん<笑>ほんとこう切った髪の毛白いもんねびっくりするねあらやばわ、うん<笑>黒いままびっくりだった。<笑>ね。いやまあいいんだけど。魔王ですよ魔王<笑>。魔女じゃなくて。<笑>よく美魔女とかって言うじゃん。そうなの。年取った。ね私は知りませんもん。年取った女の綺麗な人、えー、若く見える人。美魔女ってよくテレビ出てるじゃないですか。そんなそどっかだけあんなこと言っちゃいけない。<笑>そどっかだけだとか言っちゃう。<笑>もういいね。いいの、芝居だけできれば僕はいい、うん、かっこいいねなんかだからかっこいいのはねほんと腐るほどいるからさ、うん、同じようなやつでかっこいいやつがどうしても選ばれんだ、うん、親父でさ、うん、面白くないじゃんもっと崩れた人間取れよ、うん、ここまで崩れてるよ<笑>清水健太郎みたいな違うでしょ<笑>この人白くねえし<笑>ダメだよそういうこういう,こういう名刺出してさ<笑>カットするように<笑>知らないよ<笑>ね先輩だからそんなこと言ったんだねああ向こうは全然<笑>これから頑張るんですからすいませんねまだまだまだまだ,だちょうど俺今がほら折り返し地点だから、うん、あと60年芝居やってそれあとは妖精を過ごそうかなと思って<笑>だってさゼロから始めて今半分じゃん、うん、まあ1ぐらいはもうあるだろうからさ1から始めてあと半分やればちょっといい芝居できんじゃないとか思ってるんだけどさそりゃそうだよ芝居の人ってすごいよね芝居やるときってここにいっぱい人がいるわけですよねここにってどこに、ね、周りに周りにいっぱい<笑>いるよいろんなスタッフの人もね,ねその中でさ泣いたり笑ったりできるってすごいじゃないその人たちのために笑ってるわけじゃないですか、うん緊張しちゃうよね、最初は普通の人だったらいや、誰だって緊張しますよ、それ、うん、今は絶対緊張して何もできないいや、慣れちゃう、なんか違う、違うこと言おうとしてね、それなんか違うこと<笑>余計なこと言わないでよ、頼むよ<笑>いや、いいんだけどさ、ちょっと待って、もうちょいしたら踏みにつくからね、そうしたらもう、OK にオープンにするから<笑>あ、ぴったりだあ、これ臭くないでいいねこれ、いいよすごいなもうどこがおでこか頭かわかんなくなっちゃう<笑>こう顔洗うじゃん
そうそう前この辺だったでしょこの辺はあれ頭洗ってんのあまだ顔だみたいな<笑>まあ変わってないような気がするんだけど、うん、20年前と<笑><笑>てな感じでどうもお会いしました<笑>サブスクライブプリーズ<笑>言ってきちゃうサブスクライブプリーズプリーズ<笑><笑>ご登録お願いします。あと、グッドボタンプリーズ。はい、プリーズ。ね、で、コメントお待ちしてますよ。ね、この店長、店長は顔もっとしゃがまえて映んない。怖いぞね。店長のことについてもコメントお願いします、ね。それでは、どうも、ガイチでした。またねー。